வணக்கம் சென்ற காணொலியில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா லிங்கு சாரி பைனரி ட்ரீயை வந்து எப்படி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் இரண்டு முறைகளில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து என்னென்னா அரேவை வச்சு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் இன்னொன்று வந்து லிங்கு லிஸ்ட் வச்சு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம அதனுடைய பயன்பாடுகள் பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா டே தரவு கட்டமைப்பில் இது எங்கே வந்து இந்த பைனரி மரங்கள் வந்து உதவுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து இரண்டு இரண்டு வழி இருக்குது டிசிஷன் எடுக்கணும் அந்த இடத்துல வந்து நான் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கும் போது இரண்டு இப்போ நீங்கள் ரெண்டு வழியில் போகணும் இந்த ரெண்டு வழியில் எந்த வழியில் போகிறது அப்படிங்கிறத யோசிக்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் பைனரி ட்ரீ யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டோட சொல்கிறேன் இது இல்லாமல் நிறைய இடத்துல வந்து இது யூஸ் ஆகுது இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இப்போது நிறைய லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வந்து இருக்குது லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் நிறைய ஒரு எண் தொகுப்பு வந்து இருக்குது அந்த எண் தொகுப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து டூப்ளிகேட்ஸ் அதாவது வந்து எந்த நம்பர்லாம் வந்து திரும்ப திரும்ப வந்த நம்பரே வருது அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பைனரி அப் மரத்தோட அப்ளிகேஷன் வச்சு அதாவது பைனரி ட்ரீஸ் வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு நம்பரையும் வந்து நீங்கள் கம்பேர் பண்ணணும் இன்னொரு நம்பரோட அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து சொல்லித்தரேன் ஸோ இங்கே யூஸ்வலாக வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நம்பரையும் எடுத்து இன்னொரு நம்பரோட கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கம்பேரிசன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகிட்டே போகும் நார்மல் மெத்தடில் ஸோ இங்கே நீங்கள் பைனரி மெத்தடில் வந்து பைனரி ட்ரீ மெத்தடில் வந்து பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி அவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் கன்வர்ஷன்ஸ் வந்து அவ்வளோ போகாது நம்பர் ஆஃப் கம்பேரிசன் சாரி ஸோ த ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வந்து எடுத்து ரீட் பண்ணணும் ரீட் பண்ணிவிட்டு அந்த நோடை வந்து ரூட் நோடாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடும் அது பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு நோடு எடுத்து பண்ணும் போது அது ஃபஸ்ட்டு ரூட் நோடாக எடுத்துக்கும் அப்போ வந்து லெஃப்ட்டு ரைட்டு ரெண்டு சப் ட்ரீஸும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எம்டியாக தான் இருக்கும் அதாவது எதுவுமே இருக்காது ஸோ அதுக்கடுத்த நம்பரை வந்து எடுத்து ரீட் பண்ணும் போது ஃபஸ்ட்டு ரூட்டோட கம்பேர் பண்ணும் அந்த ரூட் நோடும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுற நம்பரும் சேமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது டூப்ளிகேட்னு கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ அதை வந்து பிளேஸ் பண்ணாது இல்லை இது வந்து டூப்ளிகேட் இல்லை இதை விட சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சினா லெஃப்ட் சைட் போட்டுக்கலாம் அதை இல்லை அதை விட பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ரைட் சைட் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து நான் ஒரு அல்கார் இந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வந்து டூப்ளிகேட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பைனரி ட்ரீ மெத்தடில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நம்பர் எடுத்துகிட்டு அந்த நம்பரை வந்து ரூட் நோடாக ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து கம்பேர் பண்ணுற நம்பரை வந்து அந்த ரூட்டோடவே மேட்ச் ஆச்சுன்னா அது வந்து டூப்ளிகேட்னு கண்டுபிடிச்சிடும் அந்த நம்பரை வந்து எங்கேயுமே ப்ளேஸ் பண்ணாது இதுவே வந்து அதை விட சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா நான் லெஃப்ட் சைடில் ப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் அதே மாதிரி ரைட் சைடில் ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து லார்ஜராக இருந்துச்சுன்னா ரைட் சைடில் போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் மறுபடியும் அடுத்த நம்பர் எடுக்கும் அடுத்த நம்பர் எடுத்து செக் பண்ணும் அது வந்து ரூட் நோடை விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா ரைட் சைட் போடும் அதை விட சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடில் போடும் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து இந்த ப்ராசஸ் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ தூரம் ரிப்பீட் ஆகும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் எண்ட் ஆகிற வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் அரேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் டூப்ளிகேட்ஸ் எது எதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்தெந்த நம்பர் எல்லாம் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்ட்டு நான் அதை உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளோடையே காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து இப்போ இங்கே உங்களுக்கு வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பர்ஸ் வந்து பாருங்கள் எத்தனை இருக்குன்னு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பதினஞ்சு நம்பர்ஸில் ரிப்பீட் ஆகிற நம்பர்ஸை நம்ம டூப்ளிகேட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் பைனரி ட்ரீ மெத்தடில் இப்போ ரூல்ஸ் வந்து என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற நம்பரை எடுத்து ரூட்டாக எழுதிக்கணும் ஸோ இது பதினாலுங்கிறது தான் வந்து நம்பர் ஸோ அந்த நம்பரை எடுத்து ரூட்டாக எழுதிக்கிறோம் எழுதிக்கிட்டு அடுத்த நம்பர் பதினஞ்சு எடுக்குது பதினஞ்சு எழுந்து இதோட கம்பேர் பண்ணணும் கம்பேர் பண்ணிவிட்டு இது பதினாலும் பதினஞ்சும் ஈக்குவல் இல்லை அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பதினஞ்சு இந்த நம்பர் வந்து பதினாலை விட சிறிய நம்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னா இடது பக்கம் சப்ட்ரியில் போடணும் இல்லை பெரிய நம்பராக இருந்துச்சுன்னா வலது பக்கம் சப்ட்ரியில் போடணும் இப்போ பதினஞ்சுங்கிறது பதினாலை விட பெரிசு அதனால் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வலது பக்க சப்ட்ரியில் அது க்ரியேட
ஸோ ஒன்பதை எடுத்து பதினாலோட கம்பேர் பண்ணுது பதினாலை விட சின்னது ஸோ இங்கே வருது ஏற்கனவே உங்களுக்கு நாலு இருக்குது நாலோட இந்த ஒன்பதை வந்து கம்பேர் பண்ணுது நாலை விட ஒன்பது பெருசு அப்போ வந்து ரைட் சப்ட்ரியில் போட்டுக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஏழு ஏழு எடுத்து பதினாலோட கம்பேர் பண்ணுது ஏழு வந்து பதினாலோட சின்னது மறுபடியும் இங்கே வரும் நாலை விட ஏழு பெருசு மறுபடியும் ரைட் சைடில் போகும் ஒன்பதோட கம்பேர் பண்ணால் ஏழு வந்து ஒன்பதோட சின்னது ஸோ லெஃப்ட் சைடில் போட்டுக்குது நெக்ஸ்ட்டு பதினெட்டு பதினெட்டு வந்து பதினாலை விட பெருசு மறுபடியும் இங்கே கம்பேர் பண்ணால் பதினஞ்சு விட பெருசு ஸோ பதினஞ்சுக்கு ரைட் சைடில் போடுது அதே ரூல்ஸ் தான் எல்லா இடத்துலையுமே நெக்ஸ்ட்டு மூணு மூணு எடுத்து கம்பேர் பண்ணுது பதினாலு விட சின்னது இங்கே வருது நாலு நாலை விட மூணு சின்னது ஸோ இதனுடைய லெஃப்ட் சைடில் போட்டுக்குது அடுத்து அஞ்சு அஞ்சு எடுத்து கம்பேர் பண்ணுது அஞ்சு எடுத்து கம்பேர் பண்ணுச்சுன்னா பதினாலு பதினாலை விட சின்னது ஸோ நாலு நாலை விட அஞ்சு பெருசு இங்கே ஒம்பதை விட சின்னது இங்கே வருது ஏழு இருக்குது ஏழை விட அஞ்சு சின்னது ஸோ லெஃப்ட் சைட்ரில் போடுது நெக்ஸ்ட்டு பதினாறு பதினாறு பதினாலை விட பெருசு இங்கே வந்தால் பதினஞ்சை விட பெருசு ஸோ ரைட் சைடில் போகணும் இங்கே ஆல்ரெடி பதினெட்டு இருந்தது பதினெட்டு இருக்கிறதுனால இதில் கம்பேர் பண்ணுது கம்பேர் பண்ணிச்சுன்னா இது பதினெட்டு வந்து பதினாறு வந்து பதினெட்டு விட சின்னது ஸோ லெஃப்ட் சைடில் போட்டுக்குது நெக்ஸ்ட்டு நாலு நாலு எடுத்து கம்பேர் பண்ணுது பதினாலோட இது வந்து இல்லை சின்னது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்டில் வருது மறுபடியும் கம்பேர் பண்ணுது நாலு நாலு ஈக்குவலான்னு கம்பேர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நாலு நாலு ஈக்குவல் ஆல்ரெடி நமக்கு நோடு இருக்குது ஸோ இது டூப்ளிகேட் ஸோ நாலு வந்து பிரிண்ட் இங்கே வந்து நோடில் போடாது அடுத்து இருபது இருபது எடுக்குதா பதினாலோட பெருசு பதினஞ்சை விட பெருசு பதினெட்டை விட பெருசு ஸோ ரைட் சைடில் இருபது பதினேழு எடுக்குது பதினாலை விட பெருசு பதினஞ்சை விட பெருசு பதினெட்டை விட பெருசு சாரி பதினெட்டை விட சின்னது ஆல்ரெடி பதினாறு இருக்குது பதினாறோட கம்பேர் பண்ணால் பதினாறை விட பெருசு ஸோ ரைட் சைடில் போடுறாங்க ஒன்பது ஒன்பது எடுத்து கம்பேர் பண்ணால் பதினாலு நெக்ஸ்ட்டு நாலோட கம்பேர் பண்ணோம் இங்கே வந்தால் ஒன்பது ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ டூப்ளிகேட் அதை போடாது பதினாலோட செக் பண்ணால் பதினாலு ஈக்குவல் டு பதினாலு ஸோ ரூட் நோடாக அப்போ அதுவும் டூப்ளிகேட் அதே மாதிரி அஞ்சையும் செக் பண்ணிச்சுன்னா அஞ்சும் ஆல்ரெடி போட்டாச்சு ஸோ நம்பர் ஆஃப் டூப்ளிகேட்ஸ் வந்து இந்த மெத்தடு அதாவது நீங்கள் ஒரு பைனரி ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது மூலயமா நீங்கள் வந்து டூப்ளிகேட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் இதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது பைனரி ட்ரீயில் ஸோ உங்களுக்கு பைனரி ட்ரீனால் என்னது அதனுடைய வகைகள் என்ன என்னது அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் என்னதுன்னு போட்டிருக்கேன் இங்கே ரெஃபரன்ஸ் போட்டிருக்கேன் எந்த புக்கில் வந்து நான் எடுத்தேன்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா வந்து நீங்கள் கமெண்டில் கேளுங்க நான் வந்து இதனுடைய லிங்கட் லிஸ்ட் டிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் லிங்க்கு உங்களுக்கு வேணுன்னா நீங்கள் லிங்கட் லிஸ்ட் டாப்பிக்கும் போய் பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்